人无完人是第一点啊，没有什么所谓的所谓的偶像啊，谁就是呃高人一等啊，你知道，大家都是凡人嘛。所以我觉得就是很多时候，嗯，我觉得唯一能够让我留下来的东西，或者留下来作品，或者或者留在这个时代，不被这个时代所所遗忘。或者不被未来所遗忘的方式，就是让我的作品留下来。所以我是一个非常在乎我的作品的质量，跟我作品的传递的方式，跟它的内容，跟它的情境，跟它的情绪的一个人。那我认为我的所有的东西都是有他自己的一个情绪在里面的，包括我一直去去使用 Auto Tune 这种滤镜。其实很多人，其实这次我录一个节目，有朋友他们就说，就大家都是随便闲聊，你知道吗？也是非常善意的。那他们就说。那 Auto Tune 就是是不是就是像这个女孩子，比如拍照的时候这个美颜相机的美颜呢？当时我们觉得说，哎，你这么一说，但是一想不对，嗯，美颜是什么？美颜是我把我的眼睛可能变大了，我把我皮肤变好了，我把我的各各方面我觉得不完美的地方修饰的更完美，是一个美颜的作用。但是滤镜，你这是你知道是是什么？其实是没有改变影像任何的。东西只是换了个色调而已，就像为什么大家现在又开始喜欢胶片相机？为什么很多的 A P P 里面会有胶片相机这种质感？那还有一种复古的这种做旧感。那其实它是一个滤镜，所以我觉得这是为什么我一直会呃用 Auto Tune 的一个原因，因为我觉得我并没有在给我的人生加美颜。但大家可能会觉得说，这些是一个就就像是拍照，就像照就是照片的感觉，你知道吗？但其实我在加的是一一一种我喜欢的滤镜。我喜欢的一种质感在里面，我只是把这个它的它的它的色调改变了一下，但是我并没有处理它这个声音本身的。其实有的时候我对 Auto Tune 的处理是非常小的，但是大众听起来说，因为他习惯那个声音，他觉得说哦，你知道吴亦凡就是你知道还是电音，你知道吗？就是还还还是这种这种音色。其实很多时候我的声音通过了麦克风之后，还出来的声音，其实我不加 Auto Tune， 有的时候别人都会觉得说，他是不是还加加了加了 Auto Tune？ 其实是有这样的时候，但我确实没有什么想要说。我只是突然聊到这一点，我不知道为什么，我都忘了我刚刚为什么开始开这个头了。啊，对，聊到我音乐的时候，对我是一个思绪非常跳跃的一个人。然后，嗯，我也没有说说这些话，想要跟任何人解释任何事情，因为这是我自己喜欢的事情。那我觉得有人喜欢，有人不喜欢，就是随意